嗯，快去坐吧。哎，谢公子。慢用啊。我说呢，三哥为何专挑这条路走？看来三哥是经常来这里，我们都还没点呢，他便拿上来了。嗯，不知道三哥是冲着馄饨来的，还是冲这位娘子来的？是你一个女孩子家家该问的问题吗？不问就不问，君子动口不动手。当然是为了这馄饨而来。我倒是很羡慕他，可以自食其力，不用仰人鼻息。你是没见他为了一钱半钱，心力交瘁。那也比依附于他人好吧。的确，这世间对女子。太过苛刻了，限制了他们的天地。只有闺阁深院，无论再怎么争斗，也难逃那方寸之地。嗯，所以，我一定要离开这方寸之地。所求，皆为我所喜。只要你喜欢，三哥都支持你。但是这条路可不好走。要完成自己心中的事情，谈何容易？肯定不会像踮踮脚那么简单。我已经跟秦曲曲说了，让他给我找一间宅子。我早晚有一天是要离开罗府的。然后呢？我会剪纸，还会画画，而且我跟着母亲还学会了管照，可以靠自己，总是有些本事，不会让自己饿死的。三哥，那你呢？难道？你要为了完成自己心中的事情，一直蛰伏在罗府吗？当然不会了。书中自有千钟粟，书中自有黄金屋。男儿欲碎平生志，六经情向窗前读。这相考将至，三哥是否打算去科考？我确实有这个想法。可是。你是想说，你现在没有进族谱，要以什么身份去参加科考，对吗？嗯。那我就以别的身份，反正我会有法子的。三哥，我帮你入族谱吧。七姑娘，您真能帮公子入族谱啊？那公子以后再也不吃黑户了。回去吃你的。哦，三哥，只要你入族谱了，便可以像其他郎君那样，堂堂正正的求学科考。这样的话，你若是入了仕，虽然罗府不是那么显赫，但是也可以在你的仕途上给你一些注意。而且祖母和母亲也是可以打心底里接受你的人。你想，六舅舅、六姐姐对你也很好啊，你就尝试着改变一下自己，接受吗？这样，我们就可以成为真正的一家人了。一家人。你这个自恋的，心浮气躁，心神不宁。你说你能写得稳吗？啊，祖母，我肯定是身体还没好，不舒服着呢。<笑>你从小就这样，一练字儿啊，哪儿哪儿哪儿都疼，哪儿都不舒服。哎呀，这个练字啊，是磨练你的心性的。你从小就练得太少了，难怪你父亲说你写字都没有筋骨。这样好了，祖母啊，给你请个师傅，教你好好练字。请师傅
不用在外面请啊，这家里就有现成的一个。谁呀、啊？哎呀，扶我起来！给您看看，这是三哥的字。嗯、端庄雄伟，气势开阔。您瞧瞧，他不仅字写得好，这文章也做得好着呢。入木三分，风透纸背。你说你父亲从来都没待见过他，也无人精心教养，他竟然能做到这种程度。哎，是因为三哥一心向学。祖母，嗯，这朝中大儒也有像我三哥这样出身寒微，但是自学成才的吗？嘿，你今儿个巴巴的拿了这么多东西来让我瞧，完了还替他说了这么多好话。我说你这心里啊，到底藏的什么鬼主意啊？祖母，啊，我想帮三哥入族谱，我想让他在罗府堂堂正正的做郎君。是他让你来求我的？嗯，当然不是。我是想着他一心一意的护我、帮我，我要是能为他做点什么就好了。哎呀，这件事很难呐、啊！你父亲一直介怀他生母的身份，不让他入族谱，只是圈养在府中，要他承认，难。祖母，只要您同意，父亲那边总会有办法的。而且，若是他能够以罗府身份参加科举，若是高中，那岂不是也能让我们罗府光耀门楣吗？行了，这件事，祖母会好好想想啊。姨娘，你真的跟老夫人说了我入族谱的事情吗？我向来说到做到，我提了之后，他也并没有反对。想来祖母也是慧眼识珠的人。我是觉得这件事情没有想象的那么容易，我不想让你到时候为难。这件事情你就交给我吧，我自有把握。你就别争吵了，好好读书，备考，等着你一举高中就行。好，知道了。三哥。你过来帮我看看，我写的怎么样？有没有些许进步？嗯，字形不正啊。歪歪扭扭，字如其人啊！你字形不太正，先不说这字好不好，你起码得写的正气。来，我写个给你看看。你还。还是别教我了，你去捡你那草吧。陆家学好像也对你起疑心了。看能不能这样，以后出门的时候，多叫几个人陪着你。还有，以后要是再遇到了危险，绝对不可以挡在我的身前，要马上就跑。那怎么可以？你救我几次于水火，我怎么可能不保护你啊
公子，七姑娘，齐大夫的徒弟找到了。好，换上雪芝的衣服，咱们一起出门。